ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಎಂ ಚೌಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೇ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓಪನ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒ ಇ ಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇದು ಸುಮಾರು ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳು ಐ ಎ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅರವತ್ತು ಏನಿದವನು ಇದು ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಪಾತ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಪಾತ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಸಮಯ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಾಸು ಈ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಆಂತರಿಕ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಡಿತಿದ್ದರು ಆವಾಗ ಮೂರು ತಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಪಾತ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದಿ ತ್ರೀ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರಾ ದಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಸಮೇತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೇಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಫೈವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಬೇಕಾದ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಸೊ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಎ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ಎಚ್ ಡಿ ಐಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಎಂದರೇನು ಡಿ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅರ್ಥ ನೀಡಿರಿ ಇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಎಂದರೇನು ಎಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂದರೇನು ಜಿ ವೆನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಎಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ
following question this is the statement of the section b kelagena bekada muru prashnegalige uttarishi ant heli so it has first question because internally you have two options to write a answer uttara baritakkanta sandarbhadalli eradu vakyagalanna neevu gurutisukolabodu so higagi enpa tan discuss on demographic features of indian india in brief ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಹಾಗೆಯೇ ರೈಟ ನೋಟ್ ಆನ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಮಾಡಲ್ ಗಾಂಧಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಅಂಕಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯವಸ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೀಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿ ಟೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಳಗಿನ ಬೇಕಾದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಪ್ರೂವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳಿಗಾಗಿ ಗಿವ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಡತನದ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ ಬಡತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯದ ಏಳನೇದು ನರೇಟ್ ದಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯದ ಹಾಗೆಯೇ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಯದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂದರೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ರೀಡ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೋಡಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಇದರ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಇದು ಭಾರತದ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂದಾಳು ಹಾಗೂ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿರುವ ನೋಡಲ್ ಘಟಕವಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ಸುಧಾರಣಾ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಆಯೋಗದ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯೋಗದ ಮೊದಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸೊ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೆನ್ ವಾಸ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿನೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಓದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದಕ್ಕಾದರೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿನೇ ಉತ್ತರ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿದ ನೋಡ್ರಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಬಿತ್ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನೇನದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳ ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಸಿದ್ಧತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಬಿತ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ ನಾವೀನ್ಯತಾ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೈಸಿಸ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೀ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸದ್ಯ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತೂ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಿಂದನೇ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎರಡೇ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಎರಡು ತ